Este es un vídeo distinto a, a los que solemos hacer en Whisky Wu, donde hacemos vídeos de catas. Incluso últimamente, pues, he dedicado más a poner poemas, eh, recitar poemas, ¿no? en pequeños vídeos. Y en este caso eh, quiero hacer un vídeo mm, muy distinto, como os decía, y es poner en valor y hacer un reconocimiento a, a Luis, a Luis Vara, por su eh, apasionante iniciativa eh, de crear un museo del whisky, un museo que os puedo asegurar que es espectacular. Eh, desde un punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo. Y se encuentra eh, además situado en un enclave eh, privilegiado, que es esa, esa frontera entre, entre León y Zamora, entre Benavente y La Bañeza, con, con el entorno paisajístico, histórico, cultural que, que le rodea, eh, donde se acerca está el lago de Sanabria, por la de Sanabria, eh, la Sierra de la Culebra, en fin, eh, tierra de, de vino, pero en este caso Luis ha conseguido que también eh, sea también tierra de, de whisky. Bueno, y aquí nos podemos hacer una idea aproximada, aunque esto no deja de ser una mínima eh, representación de lo que hay dentro del Museo del Whisky, pero bueno, con estas imágenes podéis haceros una ligera idea de lo que hay allí, una cantidad de botellas de, de whiskies de todo el mundo, eh, una cantidad ingente, las eh, cerca ya de las 4.000 botellas, más de 3.500 botellas de todos los lugares del mundo, eh, situadas por todo el, el, el establecimiento, eh, escaleras, eh, accesos, eh, además de, pero de una manera que no se hace nada agobiante, con, con eh, creando un, unas vitrinas y unos anaqueles con mucho estilo, eh, donde los whiskies, las botellas eh, van a estar en, en, un, en perfecto estado de, de protección, de conservación, con unas condiciones eh, de temperatura que que le van a hacer eh, estar en perfecto estado y, y bueno es como os digo para que para que os hagáis una una pequeña idea de lo que de lo que haya de lo que hay ahí y de lo que os perdéis si si, si no acudís al, al museo del whisky de, de Luis aquí podemos ver un poco la evolución de, de manera aproximada del número de botellas que ha ido teniendo el, el museo del whisky y ya os digo de manera aproximada podemos ver que en el 2013 había aproximadamente unas 1700 botellas en el 2018 subió a 2135 eso es lo que estaba publicado en un artículo que, que estaba en el mundo en el periódico del mundo del 2018 y en el 2023, eh, pues aproximadamente están por encima de las 3.400. Y seguramente que, que subiendo poco a poco. Pero claro, hemos empezado por, por la parte más llamativa, la del museo. Eh, pues, dejando de lado lo primero que nos vamos a encontrar um, al entrar, que es la cafetería, es el bar. Eh, que, que, en el, que en el fondo es, es lo que como empezó ¿no? y, y es también sorprendente si sí, sorprendente es el, el museo no lo es menos la, la barra del bar es, es una cantidad de, de whiskies impresionante o sea impresionante eh, cerca de, de 200 whiskies en, en, en carta en, en, la, en la barra y podéis probar whiskies de, de todo el mundo y, y, y expresiones que son auténticos lujos. 
que no tiene nada que envidiar a estos um, sitios de, de copas o de costelería eh, de, de postín que podemos ver en Madrid o en, eh, o en otros sitios. ¿no? Lo que hay aquí en Pobladura del Valle, en Buffer, es, es impresionante. Eh, recuerdo que cuando estuve allí eh, la primera vez me llamó mucho la atención, se lo comenté a Luis, que por ejemplo en, en, en la barra eh, podías pedirte eh, mentidero, ese whisky de Madrid que ya desapareció, eh, desgraciadamente, pero allí había un par de botellas para, para poder probarlo, ese, ese whisky que ya la destilería cerró, por lo tanto es un whisky extinguido, como una especie de... Eh, de whisky fantasma de estas de este día fantasma de Escocia ¿no? no es exactamente lo mismo pero bueno pues allí puedes tomarte un mentidero o, o un Arran o un, un Capeltown un, eh, no sé eh, lo que queréis ahora lo podremos ver en, un poco por encima en, en, en la carta en la carta de, de Buffer y, y bueno y aparte de, de beber en, la, en el servicio de cafetería también se sirven raciones se puede comer se puede cenar por lo tanto es, es un sitio que donde donde se va a estar muy a gusto y aquí os he preparado un, unas imágenes de, de la carta ¿no? para que os hagáis una idea de lo que de lo que se va a encontrar para empezar tiene una presentación exquisita, con, con mucho estilo, con unas fotografías eh, impresionantes, con, con unos textos, un texto que, que ya te invita y te, te prepara para lo que vas, te vas a encontrar. Eh, podemos ver um, al inicio de la carta pues, un, una serie de, de, de servicios de catas. Eh, por ejemplo, catas de ahumados, un talis que el colila, la gabulin 16, por 9 euros, o una cata de, 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 de regiones de Escocia como Glenkitschi, Dalwini y Oban, 14, Dalwini 15 y Glenkitschi 12, también por 9 euros, o una cata vertical de Johnny Walker con el Black Label, el Gold Label y el Green Label, ¿no? Y luego también unas, unos, un, una pequeña carta de cócteles y combinados, y lo que ya empieza a, a ser una auténtica delicia es repasar la carta, ponerte en la barra y decir, bueno, a ver qué whisky de, del mundo pruebo, ¿no? Entre esos 200 whiskies que están dentro de la carta, whisky de Speyside, eh, los Cardu, los Singleton, los Morlach, eh, los Gefraclas, eh, los Tomatin... Eh, eh, de, de la zona de las Highland, el, el Oban, el Dalwini, los Macallan, Glengoyne, Highland Park, mm, Glenmorangie, de las islas, eh, por supuesto, eh, eh, no puede faltar la Gabulín, el 8 y el 16, el Talisker, Kulila, Jura, Bowmore, Arbeck, eh, Arran, Lafroyd, Brutalich de las Lowlands también tienes para probar el Glen Kitchi, incluso con el de Steelers Edition, el Outstand y, y este whisky que esta región que se ha puesto tan de moda, Capeltown, donde tienes eh, puedes tomarte un Springback o el 10 o el 12 por, por 3 euros o 6, 7 euros, eh, un Long Grow, un Kilkerran, Glen Scott ya 15 años. Por supuesto, los archiconocidos Johnny Walker, desde un XR21, por supuesto, el Blue, los Buchanan, el Old Par, Dimple, Chivas, Valentines, Dewar, Cutisar, White, Amakai, eh, el Green, no sé, eh, irlandeses como el Connemara, el Tilling, el Rougan Coo, Tulamur, Dew, Bourbon, también tiene los Bourbon como. Tienes por aquí el, el Blantons, por ejemplo, eh, canadienses, eh, japoneses, por supuesto, whiskies españoles, no podían faltar, desde el John Moore al Agot al, al Deed, eh, y luego whiskies eh, internacionales de, de distintos sitios del mundo, 
eh, los indios de Anru, de, franceses de Armory, que, los de Taiwán, Kavalan, los galeses de Penderin, eh, alemán de Slears, eh, en fin, y, y llama la atención, por ejemplo, el, bueno, el, el, el sueco de, eh, de Man Migra, el rock, por ejemplo, que aquí no está, pero eh, me ha parecido un wiki muy sorprendente este año cuando lo he probado. Y... Y como, por ejemplo, probar un whisky de Nueva Zelanda, que está en carta, ¿no? Un 21 años. En fin, una, una carta realmente espectacular. Espectacular, que no tiene nada que envidiar a ninguna carta de ningún sitio de postín. Ah, alucinante. Y bueno, pues nada. De nuevo, dar las gracias a, a Luis por, por su iniciativa, por su por su pasión por, por el whisky, por, por hacernos y crearnos un, un ambiente espectacular en, en su museo. Eh, no está solo en, este, en, en esta pasión, ha tenido la amistad y la ayuda, la colaboración de, eh, de gente como, como el Jorge Pineda, eh, como Cristian y Eduardo de Whisky Club Madrid también han colaborado con él, o sea, en fin, la verdad es que, pero, pero como decía, o sea, es, es, es un, un proyecto de Luis apasionante que recomiendo a, a todos los, los que os gusta el whisky y, y queréis conocer un sitio diferente y distinto. Eh, Cafetería Buffer, Museo del Whisky, es el, es el sitio. Además, como os decía al principio, está en un enclave espectacular desde el punto de vista paisajístico, de patrimonio, eh, cultural, eh, esa zona de, de Zamora que, 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 que para pasar un fin de semana es, está, es, está genial. Pues nada, muchas gracias Luis y, y hay que ir a tu museo. Gracias. <música>